ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെയും പി എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഈ മൂലം കൂടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെയും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ പ്രത്യേകതകൾ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എസിൻ്റെയും പി യുടെയും ഡി യുടെയും പ്രത്യേകത കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു പ്രത്യേ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സ്രൂബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം അതുപോലെ ബെറീലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൾസ്യം സോൺസ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇത്രയും എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്ന കിട്ടുക പ്ലസ് മറ്റൊരു ആറ്റം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്ന കിട്ടുക നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ പ്രത്യേകത ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിയർ ഒന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം കെ എന്ന സെല്ലിൽ പരമാവധി വേണ്ടത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു ആറ്റ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രജന് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ എന്തേ ഉള്ളൂ കെ എന്ന സെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ സെല്ല് ഒഴിവാക്കണം പൊതുവെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എല്ലാ എലമെൻസും ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റൂബിഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഈ എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് ഓ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളത് നോക്കൂ അപ്പം സാധാരണ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ഔട്ടർമോ ആകെ ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പം പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നം കിട്ടും പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കും ഈ ഔട്ടർ മോസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കും പ്ലസ് വൺ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ലിതിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് ഉള്ള ഒരു എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ലിതിയം കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് കൊമ ഒന്ന് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ് എല്ലിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീണം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് സെല്ല് ഒഴിവാക്കണം ഈ ലിതിയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ലിതിയം മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിതി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റൊരു ആറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കും പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കും ഈ ഔട്ടർ മോസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ അതേപോ അതുപോലെ സോഡിയം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് സോഡിയത്തിനും ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ടർ മോസ് എല്ലോ ഫൈൻ ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സ്കൂൾ ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ സെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നതിന് അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുക മറിച്ച് ഈ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ട് കൊടുക്കും പ്ലസ് എത്ര വിട്ട് കൊടുക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം പത്തൊൻപത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഒരു ഇലക
initial configuration rande comma rande k cell rande el cell rande nokku ee rande electrons vittu kodukku namukku ara ettom porame rande electrons berile taattathinullu r electrons accept cheythu octet complete cheyala prayasam aanu adinekkal nalladhu rande electrons vittu kodutha cell oivaakkalaanu adondu endu berile endu vittu kodukkum ethra electrons vittu kodukkum ettom porame ulla rande electrons vittu kodukkum plus 2 അതുപോലെ നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഏറ്റവും പുറമെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കും പ്ലസ് എത്ര വിട്ടു കൊടുക്കും രണ്ട് പ്ലസ് ടു അതുപോലെ കാൽസ്യം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് പത്ത് എട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത് നോക്കൂ ഏറ്റവും പുറമേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കും പ്ലസ് എത്ര എണ്ണം രണ്ട് പ്ലസ് ടു അതുപോലെ ഇതും രണ്ട് പ്ലസ് ടു ഇതും രണ്ട് പ്ലസ് ടു അതുപോലെ റേഡിയം പ്ലസ് ടു വളരെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാല് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ ഒന്നാമത് റൂപ്പ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ രണ്ടാമത് റൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കി പറഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ ആവശ്യം കാണിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ ആവശ്യം കാണിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഒന്നാമത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ ആവശ്യം കാണിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാമത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ ആവശ്യം കാണിക്കുന്നു ഇത് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് പരീക്ഷ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ ഓക്സിജനാസ് പറഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനാസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോളം വരച്ചു ഒന്ന് സംയുക്തങ്ങൾ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഫറസ് ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു വരച്ചിരിക്കുന്നു ഫറസ് ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സംയുക്തത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും എന്തുണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് നമ്മൾ വിഷയം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് ഫറസ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ കോലത്തിൽ അടിങ്ങി നോക്കൂ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു വിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി എഫ് ഇ അയോണിന്റെ പ്രതീകം അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു വിൽ എഫ് ഇയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നോക്കൂ ഞാൻ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഫറസ് ക്ലോറൈഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു എഫ് ഇ സെൻട്രൽ ആറ്റം രണ്ട് ക്ലോറിൻ എഫ് ഇ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഫെറി ഫെറി ക്ലോറൈഡ് സെൻട്രലില് അയൺ എഫ് ഇ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ എഫ് ഇയുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് ഉള്ള ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് എഫ് ഇ അതിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗുറേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇത് എഫ് ഇ ആറ്റത്തിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് നോക്കൂ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അതായത് എഫ് എന്ന ആറ്റത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോറിന്റെ അറ്റവും ഒരു പതിനേഴ് ആണ് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും ഒരു ക്ലോറിൻ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്ലോറിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതുന്നു രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് പ്ലസ് എട്
ഞാൻ ആദ്യം ഫറസ് ക്ലോറിനെ ക്ലോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്തല്ല ഈ എഫ് യുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ക്ലോറിൻ എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റില് എ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലോറിൻ അത് എട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലോറിൻ എഫ് യുമായിട്ട് ബോണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അസ്തക പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈ എഫ് യുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ക്ലോറിനും വാങ്ങും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ക്ലോറിനും വാങ്ങും അപ്പോഴാണ് എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ട് എട്ടാകും അത് അതുപോലെ ഇതും രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ടാകും അതിനർത്ഥം ഈ എഫ് യുടെ അടുത്ത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ക്ലോറിയും വാങ്ങും അപ്പൊ എന്താകും രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ട് എട്ടാകും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറിനും വാങ്ങും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ട് എട്ടാകും അപ്പൊ ഒരു ക്ലോറിൻ ഒന്ന് വാങ്ങി മൈനസ് ഒരു അസ്തകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വാങ്ങി മൈനസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വാങ്ങി മൈനസ് വൺ വാങ്ങിയാൽ മൈനസ് ഒന്ന് വാങ്ങി മൈനസ് വൺ അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ ഇ എഫ് ഇ എന്ന ആറ്റം രണ്ട് ക്ലോറിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു എഫ് ഇക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഇ ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്ത ഈ എഫ് ഇ അയോൺ ആയി മാറുന്നു നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജനാസൻ എത്രയാണ് വിട്ടു കൊടുത്തു ഒന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു ഒന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു വിട്ടു കൊടുത്തു പ്ലസ് എത്ര എണ്ണം വിട്ടു കൊടുത്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്തു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ അതായത് ഫറസ് ക്ലോറൈഡിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജനാസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് ടു ആണ് റൈറ്റ് ആ പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നാല് ടു പി സിക്സ് പത്ത് ത്രീ എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ട് നോക്കൂ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് ഇ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഈ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫോറസിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്ന് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഫോറസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതാണ് എഫ് ഇ അയോണിന്റെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനാസ് കാണിക്കുന്നു വേറെ അതിന്റെ സബ്സെൽ കോൺഫിഗർ ഇത് ആക്ച്വലി എഫ് ഇ ആറ്റത്തിന്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ല മറിച്ച് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും നിർത്തം ഏത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആദ്യം എസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്നും കൊടുക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ അപ്പൊ എഫ് ഇ അയോണിന്റെ പ്രതീകം എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് എഫ് ഇ അയോണിന്റെ പ്രതീകം ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പോലെ അറ്റോ പതിനേഴ് ആണ് പതിനേഴ് ആണ് പതിനേഴ് ആണ് ഞാൻ രണ്ട് എട്ട് എ എന്ന് എഴുതുന്നു ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണത് രണ്ട് എട്ട് എ ഇതും രണ്ട് എട്ട് എ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസിൽ എ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എ എ എ അഷ്ടകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് യുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് എഫ് യു ഒരു എഫ് യുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അറ്റോ നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറാണ് ഒന്ന് ഈ എഫ് ഈ ക്ലോറിൻ വാങ്ങി അപ്പൊ രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ടായി രണ്ട് എട്ട് എട്ടായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ക്ലോറിൻ വാങ്ങി അപ്പൊ രണ്ട് എട്ട് എ ഉള്ളത് രണ്ട് എട്ട്
അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യം എത്രയാണ് പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് ഇനി ഈ പ്ലസ് ത്രീ അയോണിന്റെ സബ്സെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി എഫ് ഇ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഫ് ഇ അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ വൺ എസ് ടു രണ്ട് ടു എസ് ടു നാല് ടു പി സിക്സ് പത്ത് ത്രീ എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലെക്ടോൺസ് ആണ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലെക്ടോൺസ് എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ത്രീ ഡി എത്ര ലെക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അഞ്ച് ലെക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇരുപത്തിയാറ് ലെക്ട്രോൺസിൽ ഒരു എഫ് ഇ ആറ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ലെക്ട്രോൺസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്ലോറിൽ വേണ്ടി മൂന്ന് ലെക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലെക്ട്രോൺസ് ഇരുപത്തിയാറിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലെക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നോക്കൂ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എഫ് ഇ അയോണിന്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഫ് ഇ ആറ്റത്തിന്റെ സബ്സെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണത് ഇത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ അതായത് ഫെറി ക്ലോറൈഡിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു എഫ് ഇ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ മൂന്ന് ക്ലോറിനും വേണ്ടി ഇരുപത്തിയാറ് ലെക്ട്രോൺസിൽ ഒരു എഫ് ഇ ആറ്റം മൂന്ന് ലെക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്ത ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലെക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഓടുന്നു കൊടുക്കും ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ലെക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നോക്കൂ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഫ് ഇ അയോ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ എഫ് ഇ അയോണിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലും എഫ് ഇ എന്ന ആറ്റമുണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലും എഫ് ഇ എന്ന ആറ്റമുണ്ട് എഫ് ഇ എന്നാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് എഫ് ഇ ഫറസ് ക്ലോറൈഡിൽ എഫ് ഇ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ എഫ് ഇ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂല മൂലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫറസ് ക്ലോറൈഡിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് കാണിച്ച് എന്നാൽ ഫറസ് ഫെറി ക്ലോറൈഡിലോ പ്ലസ് ടു അല്ല മറിച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലക ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫോറസ് എന്ന സബ്സെലിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ ഫെറ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ രണ്ടെണ്ണേ ആവശ്യമുള്ളു രണ്ട് ക്ലോറിന് വേണ്ടി അത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ മൂന്ന് ക്ലോറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒന്ന് ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി മാറി അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ എസ്സിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ ഡിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാനത്തെ എസ് സബ്സെല്ലും അവസാനത്തെ ഡി സബ്സെല്ലും ഊർജത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലം കൂടെ അവസാനത്തെ എസ് സബ്സെല്ലും അവസാനത്തെ ഡി സബ്സെല്ലും ഊർജത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എസ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫറസ് ക്ലോറൈഡും ഫെറി ഡി
കുപ്രി ക്ലോറ ഫെറ സൾഫേറ്റ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് സെറ്റൻ എസ് ഒ ഫോർ ജിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സെറ്റൻ എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ എസ് സബ്സെല്ലും അവസാനത്തെ ഡി സബ്സെല്ലും ഊർജത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കളറുള്ള സംയുക്തങ്ങളിലും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ കളർ കിട്ടുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം കൂടെ പ്രസൻസിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം കൂടെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അൻപത്തിയേഴ് ലാന്തനം അൻപത്തിയേഴ് ലാന്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പതിനാല് എലമെൻസിനാണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതായത് ആറാമത്തെ പിരീഡിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അൻപത്തിയേഴ് ലാന്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നു ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏഴാമത്തെ പിരീഡിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ആക്ടിനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പതിനാല് മൂലങ്ങളെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ലാന്തനോയിഡുകളെയും ആക്ടിനോയിഡുകളെയും ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അഥവാ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വളരെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പിരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏഴാമത്തെ പിരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പിരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന മൂലകമാണ് എന്ത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഈ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകവും വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നേ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകൾ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ലാ ലാന്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പതിനാല് മൂലങ്ങളെ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്നും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ ആക്ടിൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പതിനാല് മൂലങ്ങളെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം എഫ് ഈ ലാന്തനോയിഡുകൾ ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയും ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ബാക്കിയുമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകളെ പോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകവും വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഈ ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഭൂരിഭാഗം എന്താണ് കൃത്രിമ മൂലകമാണ് കൃത്രിമ മൂലകമാണ് അതുപോലെ യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയവ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ദീസ് എലമെൻസ് ആർ യൂസ് ആസ് എ ഫിയൽസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അതുപോലെ പെട്രോളിയം വ്യവസായ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉത്പ്രേരകമായിട്ടും ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് എന്ത് ഉത്പ്രേരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അത് പോസിറ്റീവ് ഉത്പ്രേരകം ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉത്പ്രേരകം ഉണ്ട് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകം പെട്രോൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉത്പ്രേരങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പാഠം അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഈ പാഠത്തിന് അവൾ പാഠത്തിന് ഹെഡിങ് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എന്നായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ മൂലങ്ങളുടെയും സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഡർ പറഞ്ഞു അത് പ്രത്യേകം തന്നെ ക്രോമിയം കോപ്പറിനായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂല സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് കാണുന്ന രീതി പറഞ്ഞു പിന്നെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരീഡ് കാണുന്ന രീതി പറഞ്ഞു പിന്നെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസ അടിസ്ഥാനത